Здравствуйте! В эфире «Югра. Территория безопасности». Значит, пришло время поговорить о самых последних происшествиях в нашем округе. Меня зовут Антон Войтович. Мы начинаем. В Югре коррупция существует. Сумма полученных взяток составила свыше 190 тысяч рублей. В конверте находилось 30 тысяч рублей. Шестилетний местный житель, которому принадлежит данная продукция, попытался дать взятку полицейским в размере 30 тысяч рублей. Денежные средства 1600 долларов. Цель последующего требования взятки за непринятие санкционных мер. Экс-чиновник Нижневартовской администрации обвиняется в получении взятки. Обвинительное заключение в отношении бывшего директора управления капитального строительства утвердила окружная прокуратура. По версии следствия, мужчина с декабря 2019 по сентябрь 2021 года серьезно обогатился на строительстве городской центральной больницы. Его задержали еще полтора года назад и повестили в СИЗО, где он находится по настоящее время. В ходе расследования у обвиняемого нашли и изъяли более 14 миллионов рублей, а также арестовали 20 миллионов, хранящиеся на банковском счете. Но даже эти цифры не покроют ущерб, причиненный экс-чиновникам, ведь взяток он получил более чем на 36 миллионов рублей. Деньги передавались за лоббирование интересов организации при заключении и исполнении государственного контракта на строящемся объекте центральной больницы в городе Нижневартовске. Также директор подписывал акты приема передачи выполненных работ, которые фактически не были выполнены. Сотрудники госавтоинспекции оперативно задержали вартовчанина, подозреваемого в угоне автомобиля. О преступлении в дежурную часть сообщил 19-летний местный житель. Он рассказал, что вечером оставил незапертую машину возле своего дома по улице Интернациональной. Проснувшись, он обнаружил, что автомобиля нет. Уже спустя полчаса стражами порядка был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний безработный житель города, ранее неоднократно судимый за кражи и угон автомобиля. Злоумышленник пояснил, что проходя по улице, ему на глаза попалась семерка, дверца которой была не заперта. Он смог завести чужую машину, соединив провода замка зажигания и отправился кататься на ней по ночному городу. Алкоголь сегодня употребляли? Да, но это еще было днем. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Еще одно дело, раскрытое по горячим следам, нижневартовские сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже и опять же колесной техники. 36-летний мужчина, находясь на территории производственной базы под предлогом аренды, похитил полуприцеп. Сумма причиненного ущерба свыше 250 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли полуприцеп и уже вернули его собственнику. А сотрудники уголовного розыска Урая вычислили похитителя инструментов. По их версии, 38-летний местный житель похитил из строящегося стационара городской клинической больницы имущество почти на 50 тысяч рублей. Под тяжестью доказательств мужчина признал вину и рассказал, что ранее он был на объекте и видел, что в одном из подсобных помещений хранятся различные электроинструменты, а двери там были открыты. Спустя время фигурант решил вернуться в этот стационар и похитить оборудование. Подойдя к подсобке, мужчина увидел, что дверь закрыта на навесной замок. Тогда он просто сорвал его. Похитив электроинструмент, злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время все похищено изъято и возвращено потерпевшему. А уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В Сургуте раскрылись серию магазинных краж. Начало истории – это заявление о пропаже дорогой сумки в одном из бутиков города. Сотрудники уголовного розыска с помощью видеокамер вычислили личность подозреваемого и установили пути его отходов. В общем, сложности задержать мужчину не составило. В ходе оперативно разыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 29-летний сургутянин. Злоумышленник признался в содеянном, пояснил, что сумку продал, а деньги потратил. Мужчина порядка 12 раз привлекался к уголовной ответственности за покушение и совершение краж. А его уголовные дела насчитывают от 2 до 9 эпизодов. Кроме того, он привлекался и по другим статьям. В период с 1 по 9 марта фигурант совершил еще три кражи. Из торгового центра похитил сумку стоимостью более половиной тысяч рублей. А из двух сетевых магазинов по бутылке коньяка стоимостью порядка тысяч рублей каждая. В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность данного гражданина к другим преступлениям. 
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража», подозреваемый заключен под стражу и помещен в изолятор временного содержания. В Радужном полицейские раскрыли кражу мяса. В дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, что накануне вернулся из Челябинской области, где участника приобрел канину 350 килограммов, заплатив за нее 350 тысяч рублей. Приехав домой, заявитель начал разгружать коробки с мясом и заносить их в подъезд. Доставив коробки к себе в квартиру и пересчитав их, мужчина обнаружил, что одной не хватает. Полиция быстро вычислила воришку. Ей оказалась неработающая 29-летняя жительница Радужного, проживающая в одном подъезде многоэтажного дома с потерпевшим. На личной площадке она увидела коробку с мясом, оставленную без присмотра, и, воспользовавшись моментом, похитила ее. Женщина призналась, что большую часть мяса она уже успела съесть. Оставшаяся изъята сотрудниками полиции сумма ущерба в районе 20 тысяч рублей. Посчитайте сами, сколько она съела. Сотрудники полиции задержали мегионца, который занимался культивированием конопли. Сперва мужчину задержали на улице, при себе у него было полграмма запрещенных растений. При проведении осмотра жилища подозреваемого там нашли еще почти 50 граммов конопли. Силовики узнали, что где-то полгода назад мужчина заинтересовался выращиванием конопли. В интернете прочитал, как это делается, заказал все необходимое и оборудовал подвал своего гаража. Через интернет фигурант приобрел семена и начал заниматься процессом выращивания. Пробный урожай из 10 кустов принес Мегионсу 200 граммов высушенного каннабиса и идею о сбыте для узкого круга лиц. Однако третьему по счету знакомому передать марихуану не удалось. Мужчину задержали сотрудники полиции. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по первой части 228 статьи. Признательные показания уже получены. Мера пресечения, подписка о невыезде. В Пытьяхе вынесен приговор по уголовному делу об особо тяжком преступлении. 33-летний местный житель получил серьезный срок за убийство своего знакомого. Так трагически кончилась обычная посиделка с горячительными напитками. Свою версию представила следствие и сумела обоснованно доказать ее в суде. В ноябре 2020 года в ходе распития спиртных напитков между подсудимым и его знакомым произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый не менее шести раз ударил потерпевшего кулаками по голове. От полученных травм спустя некоторое время мужчина скончался. Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пожар на окраине Ханты-Мансийска. Под угрозой жителей микрорайона Восточной объявлена их эвакуация. На место стянуты все экстренные службы. Пламя полыхает такой силы, что буквально за час может достичь улицы Елова. Это в паре километров отсюда. Таков был сценарий учений, на которых МЧС, скорая помощь, полиция, авиалесохрана отработали взаимодействие в экстренной ситуации. По легенде, пожар вспыхнул в пойме реки. С одной стороны жилой район, а с другой лес. Пожарный шланг кочегу с сгорания не дотянется. Тогда в дело идут отряды, вооруженные портативными воздушными пушками. Но ни одни воздушные пушки стоят сегодня на вооружении наших спасателей. Используют и современные технологии, например, беспилотники. Благодаря им штаб получает полную картину пожара, а учитывая погодные условия, можно легко спрогнозировать и дальнейшее развитие событий. Площадь пожара, кромка, тыл, направление. Можно сделать расчет, то есть 3D-модель они делают сразу. А в реальном масштабе, то есть куда огонь придет, какая длина кромки будет и по... Э, по скорости, то есть через сколько это будет. Вот, допустим, если мы знаем, как он здесь идет, направление ветра, ландшафт худо-бедно, мы можем примерно сказать, ну, довольно с определенной точностью, через сколько он дойдет. А еще специальные тепловизоры для поиска людей и определения очагов возгорания. Таким образом мы можем определить наиболее горячие участки. Сейчас откалибруются. Наиболее горячие участки с температурным показанием. Опасный ландшафтный пожар ликвидирован силами порядка 50 человек и 15 единиц техники. Оценка – хорошо. А вообще в эти дни такие тренировки МЧС проходят по всей Югре. Задействовано более 600 человек личного состава и около 100 единиц спецтехники. В данных учениях первый мы отработали вопрос именно тушения ландшафтного пожара как такового. Также второй вопрос – это именно тушение уже перехода от ландшафтного пожара, перехода огня на населенный пункт. Силы, средства задействованы для практической отработки выполнили свою работу на хорошо. 
А пока часть сотрудников до автоматизма отрабатывает действия при пожаре, другие занимаются профилактикой. Совместно с соцработниками они выходят в рейды, посещают многодетные семьи и маломобильных граждан, рассказывают об осторожном обращении с огнем, электроприборами. Такая работа приносит свои плоды. Данное мероприятие показывает свою эффективность. Опять же, за 2023 год у нас наблюдается снижение. 14 пожаров против 15 в 2022 году. В том числе снижение у нас идет в жилом секторе. Это 5 пожаров в 2023 году против 10 в 2022. Мы надеемся на то, что такие рейды способствуют, на то, что граждане адекватно воспринимают информацию, принимают ее, доводят до несовершеннолетних детей и стараются это применять в жизни. Пожар не всегда приводит к трагедии. Важно вовремя сообщить о возгорании спасателям, будь то лес или жилое помещение. А вот в случае с постройками специалисты рекомендуют югорчанам устанавливать пожарные извещатели. Самый простой, это вот подобного рода извещатель, автономный. Представляете себя самостоятельный прибор, в который и оповещает у нас, имеет свой элемент питания. Второй вид подобного же извещателя, то есть в него устанавливается сим-карта, в которой прописываются номера как собственника, так и пожарной охраны. И в случае сработки, соответственно, он отправляет сигнал всем запрограммированным лицам. Значит, пожарный извещатель реагирует на даже небольшие частицы дыма звуковым сигналом, причем звук настолько едкий, что разбудит даже крепко спящего человека. Вот сейчас мы его проверим. Портативные извещатели, исправные электроприборы, элементарные меры безопасности в лесу. Такие профилактические меры могут серьезно облегчить труд экстренных служб и помочь избежать трагедии. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте ugradifistv.ru, а также в наших социальных сетях. Это Югра Территория Безопасности. Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи.